La nouvelle salle de concert de l'Université McGill, le Tana Schulich Hall, est un paradis sonore pour les musiciens. Les lattes sur les murs absorbent les sons et les empêchent de rebondir dans la salle. Les bois de la scène renvoient la richesse sonore des instruments vers le public. Tout le savoir-faire des ingénieurs et physiciens a été mis à contribution pour rendre la signature sonore de la salle Tana Schulich unique, si bien qu'on voudrait la capturer, l'enfermer pour toujours, comme un parfum ou une image. C'est l'idée folle des chercheurs d'ici. Archiver la signature sonore des meilleures salles des quatre coins de la planète. Nos travaux consistent à archiver l'empreinte ou la signature acoustique des salles. Vislov Voschek est le fondateur du Centre de recherche interdisciplinaire en musique et médias de l'Université McGill. We would like to, um, capture... Nous aimerions capturer l'essence des meilleures salles conçues par des architectes, parfois par chance ou accident, ou encore par divers processus complexes d'analyse acoustique et physique. L'équipe de Vislov Voschek a développé une méthode pour capturer ces signatures sonores avec une précision inégalée. Dans la salle de concert, les sons rebondissent sur les murs, les meubles, les colonnes et sur les divers matériaux pour offrir à l'auditeur un bouquet de sons unique. Sur la scène, 10 haut-parleurs représentent les musiciens dispersés. Nous utilisons des haut-parleurs qui diffusent le son dans toutes les directions, comme le ferait un orchestre. Les haut-parleurs produisent les tons très bas et très aigus caractéristiques d'une gamme étendue d'instruments, de la grosse caisse au piccolo, au violon ou au triangle. Dans la salle, huit microphones jouent le rôle d'auditeur. Ils captent le son provenant de toutes les directions. Les chercheurs enregistrent la provenance des sons et de leur écho. Il note aussi le temps de réverbération, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre l'émission du son et le moment où il devient inaudible. Toutes ces données constituent la signature sonore d'une salle. Quand nous avons numérisé suffisamment d'informations précises sur une salle, nous pouvons reproduire son acoustique spécifique dans un environnement virtuel. Par la suite, le musicien pourra jouer virtuellement dans cette salle. C'est l'objectif du projet Hayden, un projet réalisé en collaboration avec le claviériste Tom Begin. Autour de lui, 24 haut-parleurs reproduisent en temps réel l'acoustique des salles où le compositeur Joseph Hayden a vécu. Le claviériste a l'impression de jouer dans la chambre à coucher de Hayden ou la salle de concert du Palais Esterazzi en Autriche, et ce, sans quitter Montréal. On peut aussi enregistrer cette interprétation sur disque compact et la distribuer au grand public. Maintenant, nous allons enregistrer ces sonates de Haydn en donnant l'impression qu'elles ont été interprétées dans les lieux historiques. Et ça ne fait que commencer. L'équipe de Vislov Voschek est en train d'archiver la signature acoustique d'Église du Québec et de salles de concert de partout dans le monde. Ensuite, nous sommes allés au Palais Lobkowitz, une autre salle célèbre, où Beethoven a présenté sa troisième symphonie, l'Héroïque, pour la première fois. projet de l'Université McGill pourrait révolutionner la façon dont les spectateurs perçoivent la musique. Dans une salle de concert, les sons viennent habituellement de la scène. Mais grâce aux scientifiques, les interprètes peuvent à présent les faire voler d'un bout à l'autre de la salle grâce à une série de 24 haut-parleurs placés à des points stratégiques. Les musiciens peuvent désormais composer avec une nouvelle dimension, l'espace. 
on peut utiliser l'espace comme paramètre compositionnel avec beaucoup plus euh, d'efficacité. Alors, on peut faire, vraiment faire un écho. On a un contrôle qu'on n'avait jamais eu avant. Sean Ferguson est compositeur. Il écrit les premières pièces musicales qui tirent parti du mouvement du son dans l'espace. Avant, on pouvait mettre, euh, disons, on, on, on voulait mettre le son d'un violon là, le son du, du, du flûte là-bas. Puis, ils sont dans des sièges, ils sont fixes. T'sais? Si on voulait faire bouger le, le son du violon, il faut faire bou bouger le violoniste, euh, alors, ce, ce qui n'est pas évident. Mais avec les haut-parleurs, on fait, peut faire bouger le son des instruments comme on veut. Le compositeur veut recréer des sons là où il n'y a pas de source sonore, pas d'instrument, dans les airs, sur le sol. Et ensuite, faire circuler cette musique virtuelle sur des trajectoires bien précises autour de l'auditeur. Les chercheurs ont donc développé des logiciels capables de contrôler de façon précise et fluide le mouvement des sons dans la salle. Ce qui permet à un humain de situer la position d'un son, c'est la différence de volume entre les deux oreilles et l'infime délai perçu lorsque le son parvient à une oreille avant l'autre. Les concepteurs du logiciel doivent donc se servir de ces paramètres pour donner à l'auditeur l'impression que le son voyage. Ils raffinent aussi leur technique en menant des tests de perception auprès de spectateurs bien réels. Un des plus gros défis des concepteurs est de faire en sorte qu'un maximum d'auditeurs puissent profiter de l'effet de mouvement du son. En effet, un spectateur au milieu de la salle perçoit parfaitement ce déplacement. Mais plus il est loin du centre et proche des haut-parleurs, plus sa perception du mouvement du son est déformée. Normalement, des systèmes de spatialisation, ils marchent très bien pour un endroit donné, par exemple au centre d'un cercle d'haut-parleurs, et qu'on appelle les, en anglais les « sweet spots ». Marcello Van Der Lee est un spécialiste des mouvements des interprètes à l'Université McGill. Alors, c'est très important d'essayer de voir s'il y a des méthodes et quelles sont ces méthodes pour essayer d'élargir cette zone où l'effet est le plus proéminent. Son défi, développer et tester les meilleurs outils technologiques pour capter les mouvements des interprètes et les traduire en mouvements du son dans la salle. Différentes technologies sont mises à l'essai, dont des caméras infrarouges et des capteurs de mouvement en tout genre. Ici, dans le gant de cet instrumentiste, les chercheurs testent un accéléromètre et un gyroscope. Ces appareils réagissent à la rotation et au mouvement de sa main. Il peut saisir un son, le bouger dans la salle et même le lancer dans la direction désirée. Il peut même changer l'acoustique de la salle en l'agrandissant ou en la réduisant à volonté. Alors on peut faire ça avec des mouvements euh, traditionnels, des pointages. On peut pointer sur un haut-parleur et le son va suivre. On peut utiliser d'autres types de mouvements, par exemple, jeter des sons dans l'espace. Alors il y a une information dans ces mouvements que normalement on ne pense pas utiliser. Les chercheurs étudient également d'autres interfaces comme cette batterie électronique. Plus il frappe fort sur les tambours, plus le son est projeté loin, à droite ou à gauche de la salle, ou tout droit vers le spectateur. Sean Ferguson a composé une pièce où l'interprète, en plus de jouer, fait voler autour du public d'autres sons de violoncelle préenregistrés. Pour moi, le, le but compositionnel, c'est de faire émouvoir les auditeurs, euh, de créer des émotions euh, pour les auditeurs avec l'espace, dans, le dans le même sens qu'on le ferait avec, disons, une, une très belle mélodie. Pour cette performance, la violoncelliste porte des capteurs magnétiques. Le compositeur a décidé de traduire l'énergie de ses gestes en déplacement du son dans la salle. Plus l'interprète joue vite et fait de grands mouvements, plus le son se resserre autour du public. 
l'évolution fulgurante de la technologie promet de transformer la façon de composer et d'interpréter la musique. Une fois qu'on travaille avec la, la technologie, il y a un vrai danger qu'on devient comme euh, hypnotisé par la technologie. Il faut que les artistes gardent toujours en tête le fait que ce qui est important dans cette collaboration, c'est toujours le besoin de faire émouvoir les gens, de toucher les gens d'une manière artistique, d'une manière musicale.